bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp dọc quốc lộ 6, không có việc làm ổn định để có tiền tiêu xài cá nhân. Đỗ Ngọc Hưng đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản của những người đi đường dọc tuyến quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc địa bàn huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội. Từ nguồn tin tố giác tội phạm, ngày 20 tháng 6, Công an huyện Trương Mỹ, Hà Nội cho biết đang tạm giữ đối tượng Đỗ Ngọc Hưng, sinh năm 1993, ở thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội để phục vụ công tác điều tra liên quan đến các vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn trong thời gian gần đây. Trước đó, vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 9 tháng 6, Công an thị trấn Xuân Mai, huyện Trương Mỹ tiếp nhận tin báo của chị Trần Phương Hát, sinh năm 2002, ở thị trấn Xuân Mai về việc khoảng 20 giờ tối mùng 8 tháng 6. Trong lúc chị Hát đứng chờ xe bus tại điểm đỗ thuộc địa bàn tổ 6, tổ dân phố Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, bất ngờ một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại hiệu Samsung A30S, chỉ giá khoảng 7 triệu đồng của chị rồi bỏ chạy theo hướng Xuân Mai, Hòa Bình. Sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, Ban Chỉ huy Công an thị trấn Xuân Mai đã chỉ đạo cán bộ thiết lập hồ sơ ban đầu, thu thập lời khai những người có liên quan và tiến hành xác minh theo quy định, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triển khai các mũi trinh sát, ra soát camera xung quanh hiện trường, đồng thời ra soát đối tượng nghi vấn và tập trung các nơi đối tượng có khả năng đem tài sản đến tiêu thụ. Công an thị trấn Xuân Mai đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên là Đỗ Ngọc Hưng, sinh năm 1993, ở thôn Đồng Mít. Xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ngày 9 tháng 6, Công an thị trấn Xuân Mai đã bắt giữ được Đỗ Ngọc Hưng, đồng thời thu giữ toàn bộ tăng vật liên quan đến vụ cướp. Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận, sau khi cướp được chiếc điện thoại của chị Hát, đối tượng mang đến cửa hàng mua bán điện thoại hiền Việt ở tổ 2, tổ dân phố Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai thuê chạy lại, phần mềm để phá mật khẩu rồi bán lại cho anh Việt, chủ cửa hàng, với giá 1,2 triệu đồng. Ngoài vụ việc trên, Cơ quan công an còn làm rõ 3 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn thị trấn Xuân Mai do Hưng thực hiện trước đó. Hàng loạt vụ cướp xảy ra lúc 21 giờ. Điển hình, khoảng 21 giờ tối ngày 17 tháng 5, tại đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc Tổ 2, Tổ dân phố Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai. Hưng điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda, loại xe quay, mang biển kiểm soát 29X170112 cướp giật một chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung A31 màu đen, trị giá khoảng 4 đồng của chị Nguyễn Thảo P sinh năm 2004, ở xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Sau đó, Hưng mang điện thoại trên đến cửa hàng mua bán điện thoại Huy Hoàng ở tổ 2, tổ dân phố Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, bán cho Bùi Đắc Hoàng, sinh năm 1987, là chủ cửa hàng với giá 500.000 đồng. Tương tự, khoảng 21 giờ tối ngày 18 tháng 5, tại quốc lộ 6, đoạn thuộc tổ 2, tổ dân phố Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, Hưng điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29X170112 cướp giật chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung. A12 trị giá khoảng 6 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Tê, sinh năm 1977, ở xã Đông Yên, huyện Quốc Quay, Hà Nội, rồi mang đến cửa hàng mua bán điện thoại Ngọc Linh ở tổ 1, tổ dân phố Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, bán cho Nguyễn Thị Lệ Thủy, sinh năm 1984, là chủ cửa hàng với giá 1,5 triệu đồng. Vụ thứ ba được Hưng thực hiện cũng vào khoảng 21 giờ tối 30 năm tại quốc lộ 6, đoạn thuộc tổ 3, tổ dân phố Tân Bình. Tại đây, Hưng cướp giật được hai chiếc điện thoại di động, trong đó một chiếc nhãn hiệu Samsung Galaxy A03S và một chiếc nhãn hiệu Vivo Y16S. Sau đó, Hưng mang hai chiếc điện thoại bán cho một cửa hàng mua bán điện thoại ở thị trấn Trúc Sơn, huyện Trương Mỹ với số tiền 3,2 triệu đồng. Toàn bộ số tiền hưng thu lời bất chính từ các vụ cướp giật tài sản, đối tượng đã sử dụng tiêu xài cá nhân hết. Quá trình điều tra, cơ quan công an nhận định hành vi của đối tượng hết sức manh động, ngang nhiên cướp giật tài sản ở ngay gần trung tâm thị trấn, nơi có đông người đi lại, gây bức xúc cho quần chúng nhân dân, gây hoang mang cho người bị hại. Theo tài liệu điều tra, Đỗ Ngọc Hưng từng có hai tiền án đều về tội cướp giật tài sản và chưa được xóa án tích.